ஸோ ஹலோ ஒருமன் வெல்கம் டு தி லைவ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிடுங்க எஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லைவுக்குள்ளே ஜம்ப் அப் ஆகிடலாம் ஓகே எஸ் ஐ ஹோப் ஆடியோ அண்ட் வீடியோஸ் ஆர் போத் குட் யா ஸோ ஆடியோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ஆர் கிளியர் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ளீஸ் டூ மென்ஷன் எஸ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ரெண்டுமே கிளியராக இருக்கா எதுவும் ஸ்ட்ரக்கல் ஆகல இல்லை பஃபர் மாதிரி எதுவும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு எஸ் கிளியர் வெரி குட் ஸோ தேங்க்யூ நம்ம வீடியோக்குள்ள ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து உள்ளே போயிடலாம் ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் பேசிக்காக ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லணும் ஸோ அதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் எஸ் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஐ திங்க் ஸோ தமிழ் ஸோ ப்ளீஸ் 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 டூ கிவ் யுவர் சப்போர்ட் இதை பார்த்து இன்னும் நிறைய வந்து லெஜன்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ என்ன சப்போர்ட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்ம வந்துப்போம் அண்ட் அதே போல் எங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நார்மல் பிபிடிஸாக பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மொத்த கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் செக்ஷன்லேயும் எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ மொத்த இடத்துலையும் நாங்கள் வந்து என்ன போட்டிருக்கோன்னா இன்டராக்டிவ் பிபிடிஸ் போட்டிருக்கோம் நாளைக்கு இந்த லைவ் முடிஞ்சு இந்த பிபிடிஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிக்கியில் வச்சுருப்போம் நீங்கள் எப்போ எடுத்து தனியாக வந்து நீங்கள் படித்தாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற <coughs> ஸோ இப்போ கிளியராக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஹெவிகோ லெட் ஸ்டார்ட் யா ஹெவிகோ அண்டு மொதல் மொழியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டராக்டிவ் பீப்பிட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அத்தனையும் வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஒன் டே டைம் எடுத்துக்குது இந்த கம்ப்ளீட் பிபிடியை நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பிபிடி எடுத்து நீங்கள் படித்தா கூட நீங்களே படிக்கிற மாதிரி தான் இந்த பிபிடி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதே போல் ஐ சேலஞ்ச் யூ அண்ட் ஓப்பன் சேலஞ்ச் நான் சொல்கிறேன் இந்த கண்டென்ட்டே ஹண்ட்ரட் 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 பர்சன்டேஜ் இஸ் என் ஆஃப் ஃபார் தி எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எங்கே எப்படி எக்ஸாம்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் இதுக்குள்ளே இருந்து தான் சுற்றி சுற்றி கொஷின் வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் திஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் இஸ் மோர் தென் என் ஆஃப் ஆர் தி ஆர்ஆர்பி கிளர்க் எக்ஸாம் அண்ட் ஆர்ஆர்பி பிஓ எக்ஸாம் ஆர்பி கிரேட் பி கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஸோ எல் இன்சூரன்ஸில் கூட சில நேரத்தில் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கொஸ்டின் எங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த ஒரு கண்டென்ட்டே வந்து உங்களுக்கு போதுமானால தான் இருக்கும் ஸோ எஸ் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக லைவுக்குள்ளே போயிடுறேன் ஹேவி கோ லெட் ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் ப்ளீஸ் டூ கிவ் யோர் சப்போர்ட் யா உள்ளே போகலாம் ஸோ லைவுக்குள்ளே போகிறவனே நேராக நம்ம கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் வீடியோக்குள்ளே தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ ஹேவி கோ தீஸ் ஆர் தி கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டுடேஸ் வீடியோ என்னென்ன இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஒரு இருபது நிமிஷம் வீடியோ தான் அது நீங்கள் பாட்டு காதில் கேட்டுகிட்டே ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறனா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே தீஸ் ஆர் தி டூ டேஸ் கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஓகேங்களா எஸ் இது மட்டும்தான் மொத்த டாபிக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஓகேங்களா ஸோ உள்ள போகலாமா ஸோ இன்டராக்டிவ் பிபினாலே அதில் நம்ம இங்கேருந்தே தான் நான் அதை டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நேராக நீங்கள் உங்கள் பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்லைட் ஷோ போட்டுட்டு இந்த மூணாம் நம்பர் தானே அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேராக அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் ஓகே ஹேவிகோ ஐஐடி ஐடி ஆஃபீஸருக்கும் தான் எஸ்ஓ எக்ஸாம்லேயும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணணும் நேராக அங்கே போயிடும் இங்கே பாருங்களேன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவிகோ இப்போது கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு பேசிக்காக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுருக்கணும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா கேல்குலேட்டர் விசஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எத்தனை இடத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க தெரியாது பிகாஸ் கேல்குலேட்டரை கண்டுபிடிக்க போய் தான் கம்ப்யூட்டர் உருவாச்சு ஆக்சுவலாக யாருமே உட்காந்து நான் கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கண்டுபிடிக்கல கேல்குலேஷன்ஸ்க்காக நமக்கு ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் இருந்தவங்களாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போய் தான் அது என் என் ப்ராடக்டாக முடியும் போது எங்கே போய் முடிஞ்சதுன்னா கம்ப்யூட்டராக முடிஞ்சுது ஸோ அதுதான் அப்போ கம்ப்யூட்டரோட பேசிக்
இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பட் ஆஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேல்குலேட்டரில் அப்படி இருக்காது இது ஒன்றே ஒன்று தான் கம்ப்யூட்டருக்கும் இந்த கேல்குலேட்டருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் சரி அப்படி உள்ளே போகும்போது இன்றைக்கி இதோட கம்ப்யூட்டர் சரி யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயிலிங் பிபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகேங்களா செகண்ட் டாபிக் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹோம் பட்டம் வந்து நீங்கள் போயிடும் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இப்போது ஒரு ப்ராடக்ட் கடைசியில் ஒரு ஒரு கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஏசி வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் இல்லாட்டி ஒரு டிவி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கூட இல்லை ஒரு மொபைல் கூட வாங்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மொபைலை வாங்கும் போதே நான் முதல் விஷயம் போய் கேட்குறது இதில் என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்கள் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்மளும் கேட்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏழே ஏழு மெயின் ஃப்யூச்சர்ஸ் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்போவுமே வந்து மெயின் ஃப்யூச்சர்ஸாக இருந்திருக்கு என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸோட கன் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் பிகாஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ஒரு பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் ஆகட்டும் எந்த ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறோம் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஏழு தகுதிகளும் நமக்கும் உள்ளே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பீட் இருக்கணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா ஒரு இன்புட்டை கொடுத்தோன்னே சீக்கிரமாக ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை உடனே வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஸ்பீட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்யூரசி ஸ்பீடாக போடுறது மட்டும் பத்தாது அவ்வளோ அக்யூரட்டாக ஆன்சர்ஸை நமக்கு கிடைக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு விஷயம் அடுத்து மூணாவது மெமரி நம்ம என்ன தான் ஸ்பீடாக போட்டாலும் ஆன்சர்ஸ் அக்யூரட்டாக கொடுத்தாலும் அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்க நமக்குள்ள ஒரு மெமரி வேணும் இல்லைங்களா அதுதான் கம்ப்யூட்டர்களே எதிர்பார்த்தாங்க ஸ்பீட் அக்யூரசி மெமரி அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்சட்டாலிட்டி ஸோ வேர்சட்டாலிட்டின்னு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் வெறும் ஒரு ப்ராசஸே பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன்னா அடிஷன் மட்டுமே தான் பண் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர்னு கண்டுபிடிக்கல அந்த கம்ப்யூட்டர் அடிஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பர் ஆக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் எனி இன்புட்ஸை கொடுத்தாலும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்குற அளவுக்கு அதுக்கு கெப்பாசிட்டி வேணும் அதுதான் வேர்சட்டாலிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு ஆக்டர் பார்த்துட்டு ஹீ இஸ் அ வேர்சட்டைல் ஆக்டர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பல ஜானர்ஸ்லேயும் நடிப்பார் ஒரு வயசானவராகவும் நடிப்பார் குழந்தை ஆக்ட்ரஸாகவும் நடிப்பார் இல்லை ஒரு மூல வளர்ச்சி இல்லாத மாதிரி நடிப்பார் இப்படி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல வேர்சட்டைல் ரூபத்தை காட்டுறதா ஒரு வேர்சட்டைல் ஆக்டர்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எல்லா ஆங்கிள்லேயும் ஒர்க் பண்ண தெரியணும் அதான் ஒரு வேர்சட்டாலிட்டி அடுத்து டெலிஜென்ஸ் அப்படிம்பாங்க இப்போது நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ரொம்ப அக்யூரஸியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டயர்டு வந்துடும் ஓ டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபிசிக்கலாக நம்ம டயர்ட் ஆயிடும் ஆனால் இந்த டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த கம்ப்யூட்டரு எவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே கரெக்டான ஆன்சர் இருக்கும் அதுக்கு டயர்டே தெரியாது கம்ப்யூட்டருக்கு டயர்டாக என்னென்னே தெரியாது ஒன்லி இந்த இன்புட் பவர் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் மட்டும் வச்சுக்கோங்களா ஃபுல்லாக அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வித் த சேம் அக்யூரசி வித் த சேம் ஸ்பீட் வித் த சேம் ரிலையபிலிட்டி அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக வர்றது ரிலையபிலிட்டி ஆ ரிலையபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது ஹியூமன்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினச்சா கூட ஹியூமன் எரர்னு ஒன்று விஷயம் இருக்குது அது ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் எதனா ஒன்று மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பண்ணுறது ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் அது கொடுக்கும் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் நம்ம ஒரு ராங்கான ஒரு இன்புட்டை கொடுத்தா மட்டும் தான் அது ராங்கான அவுட் புட்டு கொடுக்கும் அதுவுமே கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த அளவுக்கு அது ரைட்டான அவுட் புட் தான் பட் நம்ம என்னோட ஆன்சர் வரலேன்னு பார்த்தா நம்ம இன்புட்டே தப்பாக கொடுத்துருந்துருப்போம் அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஃபியூச்சர் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் எஸ் உள்ள ஒரு ப்ராப்பரான இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எக்ஸாக்ட் கரெக்டான அவுட் புட் மட்டும் தான் வரும் இந்த ஹியூமன் எரர் மாதிரி சாரிப்பா மன்னிச்சுக்கோ ஒரு தடவை தப்பாக சொல்லிட்டேன் அப்படிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது கம்ப்யூட்டர் அந்தளவுக்கு ரிலையபிளாக இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஸோ ஆட்டோமேஷன் ஸ்பெஷலாக கம்ப்யூட்டரில் தான் மொதல் முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஏ கம்ப்யூட்ரு ஒன் ப்ளஸ்
இது வந்து கேல்குலேட்டர் என்ன பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இன்புட் கொடுப்போம் கேல்குலேட்டர் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு டூ அப்படிங்கிற அவுட் புட்டை வெளியில் கொடுக்கும் ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேப்பபிலிட்டி இருந்தது என்னென்னா இப்படி ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மந்த்லி செலவெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஓகேங்களா செலவெல்லாம் கேல்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு வரேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் எட்டாம் தேதி நான் ஒரு செலவு பண்ணனே அதை மறந்துட்டேனே இல்லாட்டி அதை தப்பாக என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் நான் போய் திருப்பி ரீட்ட இது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிவர்ஸில் போய் எட்டாம் தேதி டேட்டாவை எடுத்து என்னத்தை தப்பு பண்ணிங்களோ அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது எதனால் பாசிபிள் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட் இங்கே இருக்கிறனால மட்டுமே தான் இந்த கம்ப்யூட்டரால் இது பாசிபிள் ஓகேங்களா அதுதான் அது ஒரு வரியில் சொல்லுவாங்க அழகாக என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் கேன் ஸ்டோர் ரிட்ரைவ் தி கிவன் டேட்டாஸ் அப்படிமா விச் மீன்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கும் தேவைப்படுற நேரத்தில் அதை எடுத்தும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இன்புட் இருக்கும் ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்கும் அவுட் புட் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டை உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா எஸ் அடுத்ததாக இதுக்குள்ளே நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் எந்த லாங்குவேஜில் கொடுக்கணும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் லோ லெவல் லாங்குவேஜ் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் இதை இதை கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு இது மாதிரி பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது பட் தி ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர்னா இதுதான் இதுக்கு இதை சுற்றி சுற்றி தான் எல்லா கான்செப்டும் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி வர வரப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸில் பார்ப்போம் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி அடுத்த டாபிக் போயிடுவோம் இருங்களேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் பாயிண்ட்டோ எஸ் அடுத்த பாயிண்ட் போயிடுவோம் அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகேங்களா முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஏழு ஃபியூச்சர் இருக்குங்களா அது பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக ஃபங்க்ஷன் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தபடியாக ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இது எப்படி இதை ஆஃப் பண்ணுறது இந்த பெண்ணிலிருந்து இதாக மாற்றுறது ஆ ஓகே இங்கே பாருங்களேன் இப்போது ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்தது நான் முன்னமே சொல்லியிருந்தேன் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கல ஒரு கேல்குலேஷனுக்கு மிஷின் கண்டுபிடிக்க போய் தான் என் ரிசல்ட்டாக கம்ப்யூட்டர் உருவாய் வந்து நின்றுது அப்போது மொதல் முதல்ல கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு ஒரு மனுஷன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறான் என்னென்னா அபேக்கஸ் இந்த அபேக்கஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேனுவலாக நம்ம வந்து இப்படி இன்புட் கொடுப்போம் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் டிவைசஸ் தள்ளி வைப்போம் ரிமைண்டர் கேரி அதெல்லாம் இந்த இடத்துல அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ஒரு அபேக்கஸ் படிச்சிருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து பேசிக்கான ஒரு மெக்கானிக்கல் நம்ம கையில் மூலிமா மூவ் பண்ணி கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது இதை கண்டுபிடிச்சது யார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சைனாக்காரன் தான் ஓகேங்களா நம்ம சைனாக்காரன் தான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் இது ஒன்லி ஃபார் இந்த டெவல் இந்த ரெவல்யூஷனை பாருங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் உருவான விதம் வந்து பாருங்கள் முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சது அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அபேக்கஸ் யூஸ் ஆச்சு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடிஷனையும் சப்ராக்ஷன் மட்டும் பண்ணுறது தான் அந்த அபேக்கஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த இயர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ டூவில் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்ததாக வராங்க நேபியஸ் போன் நேபியஸ் போன் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகே மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு சார்ட் மாதிரி தெரியுதா பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு சார்ட் மாதிரி தெரியுது இந்த சார்ட்டில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த ஸ்கொயர்ஸு கியூப்ஸு டேபிள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து அவங்க போட்டு இப்போ த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ என்ன நயன் இல்லை ஃபோர் க்ராஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த க்ராஸ் வேல்யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூஸ் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஜீரோ டு நைனை மட்டுமே இந்த ரோ வைஸாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஈஸியாக பண்ணுறது கொண்டு வந்தது தான் நேபியஸ் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொஷின் வருது ஃபஸ்ட் டைமாக மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்
ஸோ நீங்கள் ஒன்லி இன்புட் கொடுத்தோன்னே அதுவே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக மெக்கானிசன் ப்ராசஸ் இந்த பழைய காலத்து படம் இல்லைனா ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் படம்லாம் காட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சாவியை போடுவாங்க அந்த சாவியை போட்ட உடனே உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன மூலம் ஆப்ரேஷன் ஆகி அவுட் புட் மட்டும் வந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி முதல் முறையாக ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேஷன் மூலிமா ஒரு கண்டுபிடிச்ச ஒரு மிஷின் தான் ஆடிங் மிஷின் தான் இந்த பேஸ்கல் லைன் இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா பேஸ் லைன் பேஸ்கல் ஓகேங்களா அவர் தான் அந்த டிவைஸை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அடுத்ததாக அடுத்து வராங்க இங்கே பார்த்திங்களா இந்த டைம் லைன் கீழே உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் இங்கே வராங்க பாருங்கள் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எயிட்டீன் தவ தேர்ட்டி செவனில் ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டரை முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை ஏன் கம்ப்யூட்டர்னு சொன்னாங்கங்கிறது இங்கே தான் வருது ஓகேங்களா நல்லா கவனிக்கணும் இதை ஏன் மொத முதல்ல கம்ப்யூட்டர் சொன்னாங்கன்னா இங்கே தான் இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா கீழே இன்வென்டட் பை சார்லஸ் பாபேஜ் அப்படின்னு போடுறாங்கல்ல ஏன் அப்படின்னா முதல் முறையாக ஒரு ஆடிங் மிஷின் இல்லாட்டி ஒரு கேல்குலேட்டிங் மிஷினில் ஸ்டோரேஜ் ப்ரோக்ராமுக்கான இடம் கொடுத்தது இது தான் விச் மீன்ஸ் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடம் இங்கே தான் முத முதல்ல வருது இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் அது எது மூலியமாக ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேரல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சிலிண்டர் மாதிரி வச்சு ஒன் பேரல் ஆஃப் பெட்ரோல் ஒன் பேரல் ஆஃப் டீசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பேரல்ஸ் மூலியமாக ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க டேட்டாஸை இதனால தான் இதுக்கு பேர் கம்ப்யூட்டர்னே இப்போ தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அந்த ப பேஸ்கலைன் ஆகட்டும் அபாக்கஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி நடுவில் ஒரு டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்களா இது எதுவுமே கம்ப்யூட்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே தான் மொதல் முதல்ல கம்ப்யூட்டருங்கிற வார்த்தையே உள்ளே வருது ஒய் பிகாஸ் மொத முதல்ல ஒரு ஆடிங் மிஷின் ஸ்டோரேஜ் அந்த இடத்துல பண்ண முடியுது இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்லஸ் பாபேஜ் இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறோம் நம்மள நிறைய பேர் வந்து சின்ன வயசில் படிக்கும் என்ன ஞாபகம் வச்சுருப்போன்னா ஓ அவர் தான் அந்த மானிட்டரு இந்த கீபோர்டு இந்த மவுஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு பக்காவை வச்சவர் தான் சார்லஸ் பாபேஜ் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி அது அப்படி கிடையவே கிடையாது இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் டேட்டா இந்த மிஷின் ஆடிங் மிஷின் பண்ணர் தான் சார்லஸ் பாபேஜ் இங்கிருந்து தான் கம்ப்யூட்டரோட ஒரிஜினல் ஜென்ரேஷன் அப்படியே பிக்கப் ஆகி போகுது ஓகேங்களா இதனால தான் அவர் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு கூட சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வருது தான் டேப்லேட்டிங் மிஷின் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன அப்கிரேடேஷன் என்ன அப்கிரேடேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா மொத முதலாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் டேப்லெட்டிங் மிஷின் இதை எங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த சென்சஸ் எடுக்கிறதுக்காக சென்சஸ் டேட்டா டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இது எப்படின்னா ஒரு கார்டு மாதிரி வரும் அந்த கார்டில் வந்து நம்பர்ஸ்லாம் எழுதிகிட்டே வருவாங்க ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த கார்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த டிவைஸ்குள்ளே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இது கால்குலேட் பண்ணி அவுட் புட்ஸை மட்டும் கொடுத்துரும் மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற அவுட் புட்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி விட்டும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸாக இருந்தது இந்த டேப்லெட்டிங் மிஷினுக்கு இப்போ பாருங்களேன் அபேக்கஸ் அப்புறம் ஒரு டிவைஸ் அந்த அந்த ஸ்கொயர் திருகி திருகி வருது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவைஸு அப்புறம் வர்றது பேஸ்கலைன் ஓகேங்களா பேஸ்கலைன் வருது அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த சார்லஸ் பாபேஜ் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அந்த மொத முதல்ல ஸ்டோரேஜ் வருது ஃபஸ்ட் ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் அது இப்போ பாருங்கள் கரண்ட்டு அப்படியே அப்கிரேட் ஆகிட்டே வருது கம்ப்யூட்டர் ஒன்றுன்னா இப்போ அடுத்ததாக வந்து பாருங்களேன் இங்கே வராங்க பெரிய பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க பை ஹவு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ட்ரம்ஸ் இந்த டிவைஸ் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஒன் 1944, ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த மேக்னெட்டிக் ட்ரம்ஸ் க உள்ள இந்த மார்க் ஒன் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ்னு வந்துட்டாலே அது கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ் இல்லாத வரைக்கும் அது ஒரு வெறும் கேல்குலேட்டிங் மிஷின் தான் ஸோ இந்த ட்ரம்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி மொத முதல்ல இந்த டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க மார்க் ஒன் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இட் வாஸ் இன்வைன்ட் பை என் அமெரிக்கன் கால்டு ஹார்வர்ட் ஏகேன் அப்படிங்கிறால கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து ஏனியாக் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஏனியாக் வந்து கண்டுபிடிச்ச வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணிச்சுன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் முதல் எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் அவுட் புட்ஸை கொண்டு வராங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஏதோ இப்படி திருகிறது இப்படி திருகிறது ஆன்சர் வர்றது இப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத முதல்ல டிஜிட்டலாக ஒரு எலக
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஏன் அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் மொத முதல்ல இன்பில்ட்டாகவே ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி கொண்டு வராங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவர் கண்டுபிடிச்சார் பாருங்கள் சார்லஸ் பாபேஜ் பேரல்ஸ் ஒரு பேரலை யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாங்க அது ஒரு மெத்தடு அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் ட்ரம்ஸை வச்சு யார் மார்க் ஒன் அவங்க ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க பட் இந்த ஹெட்ஸாக்குங்கிற கம்ப்யூட்டர் ஆஃப்டர் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் உண்மையிலே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வருது விச் ஹேஸ் அ இன்பில்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் டு ஸ்டோர் டேட்டா ஓகேங்களா அது எந்த ட்ரம்ஸை யூஸ் பண்ணாது எந்த ஒரு இதையும் யூஸ் பண்ணாது சிம்பிளாக அந்த கம்ப்யூட்டருக்குனே ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது தான் இந்த ஹெட்ஸாக் அப்படிங்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஆல்சோ இன்வென்டட் பை தி ஜான் வன் நியூமன் ஓகே சூப்பர் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவேக் யூனிவேக் இஸ் ஆல்சோ தி ஒரு இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறிகிட்டே வருது ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இப்போ பாருங்கள் ஒரு கீபோர்டு ப்ராப்பரான ஒரு கீபோர்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் லார்ட்ஸ் அண்ட் லார்ட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் டேட்டாஸ் இங்கே கொடுக்க முடிகிற மாதிரி வந்துச்சு இது தான் கிட்டத்தட்ட அப்படியே ப்ராப்பராக வருது யூனிவேக்குங்கிறப்போ ஒரு ப்ராப்பர் கம்ப்யூட்டர் செட்டப் மாதிரி வருது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்காவாசி இன்புட்ஸ் இருக்கும் அதிகமான இன்புட்ஸை கொண்டது தான் இந்த யூனிவேக் கம்ப்யூட்டர் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு இன்புட் கொடுத்தா ஒரு அவுட் புட் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு முத முறையாக லார்ட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் கொண்டது தான் இந்த யூனிவேக் அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் லைன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு போயிடுச்சு ஓகேலா ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வராங்க ஐபிஎம் இது ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராகவே இருந்தது கம்ப்யூட்டர் இன்வென்ஷனில் ஏன் அப்படின்னா இது நாள் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்த கம்ப்யூட்டரில் எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒன்று ஜீரோ கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஒன் கொடுப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நேரத்தில் இதோ இந்த முன்னாடி சைடில் கூட இவ்வளோ இன்புட்ஸ் இருக்குது என்ன தான் இத்தனை இன்புட்ஸ் இருந்தாலும் இதில் மேக்சிமம் என்னென்ன இன்புட்ஸ் இருந்தாலும் ஆன் ஆஃப் ஒன் ஜீரோ இவ்வளோ தான் கொடுக்கவே முடியும் இத்தனை இன்புட்ஸ் இருந்தாலும் இதில் வந்து ஒன்லி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இப்படி படிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒரு இருபத்தாறு சுவிட்சஸ் கொடுத்துட்டு ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுட்டு ஏவை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஏ அப்படிங்கிற இன்புட் போயிடும் பி ஆன் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பி அப்படிங்கிற இன்புட் போயிடும் அப்போ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறீங்கன்னா ஹெச்சில் இருக்க அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணணும் ஓவுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணணும் டபிள்யூக்கு இருக்கிற அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணணும் இப்படி வந்து நீங்கள் அந்த பட்டன்ஸை ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்ருந்தோம் ஆனால் ஐபிஎம் வந்து என்ன ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அவர் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல் முறையாக நேராக ஏனே நீ கிளிக் பண்ணு நேராக பீனே நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணிக்கோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு கன்வெர்ட்டரை வச்சுட்டு இந்த ஏங்கிற இன்புட்டு என்ன என்ன நம்பரா பாரு அதை ஆன் பண்ணிவிடு அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டரே அதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிறது தான் கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஐபிஎம் இட் வாஸ் இன்வென்டட் பை தி ஐபிஎம் கம்பெனி இதனால தான் ஐபிஎம் இன்னைக்குமே ஒரு ட்ரேட்மார்க் கம்பெனி இருக்குது பிகாஸ் இட் இஸ் அ கிரேட் சேஞ்ச் ஓவர் இன் தி கம்ப்யூட்டர் ஹிஸ்டரியிலே ஓகேலா ஸோ எஸ் இதுக்கப்புறம் வர தாங்க ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கப்ப இது தான் இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு டைம் லைன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லலாம் எங்கே ஆரம்பித்தது எங்கன்னா ஒரு கேல்குலேட்டரில் ஆரம்பித்தது அபேக்கஸில் ஆரம்பித்தது டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி அதுக்கப்புறம் அபேக்கஸ்லேருந்து கொஞ்சம் மல்டிப்ளிகேஷன் போச்சு அபேக்கஸில் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ஷன் அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட் வந்தது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் மூலிமா வந்துச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபியு வந்தது அப்புறம் சிபியூலேருந்து ஒரு நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்புட்ஸே நம்ம லாங்குவேஜில் கொடுக்குற மாதிரி வந்துச்சு இப்படி தான் கம்ப்யூட்டரோட ஹிஸ்ட்ரியே வந்து உருவாச்சு சரி இந்த உருவான ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு ஜென்ரேஷனாக பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை இப்போ நம்ம பார்த்துரும் ஓகேலா எஸ் ஹோம் பட்டன் போயிட்டு நேராக ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள பார்ப்போம் ஓகேங்களா எஸ் மொத்தம் ஐந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது தெர் ஆர் டோட்டலி ஃபைவ் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது இதில் நேராக ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் போய் நீங்கள் படிக்கிற பிபிடியில் இது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரே
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இங்கே வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்சிஸ்டர் இப்போது இதுக்கு முன்னாடியெலாம் எப்படி இருந்தது பாருங்கள் மெக்கானிக்கலாக வந்து கால்குலேஷன் நடந்துட்டு இருந்தது மொத முறையாக ட்ரான்சிஸ்டர் வந்தது ட்ரான்சிஸ்டர்னால் என்னென்னா அதுவே ஒரு சின்ன சிபியூ மாதிரி ஒரு சின்ன சிப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ அப்படி இருக்குது முன்னாடியெலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் முக்கியமாக மூணே மூணு யூனிட் தான் இருக்கும் ஒரு இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட்டு ஒரு நியூட்ரல் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் என்னாச்சுன்னா சல்லுன்னு குட்டி ஆகிடுச்சு ரொம்ப பெருசாக அந்த சைஸு அப்படியே குட்டி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டேபிளில் வச்சு முடிக்கிற மாதிரி ஆச்சு ஒரு கம்ப்யூட்டரோட மொத்த ப்ராசஸுமே இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணது தான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது என்னென்னு பிடிபி எயிட் அண்ட் ஐபிஎம் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் இதெல்லாம் தான் இதோட டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் நம்ம ட்ரான்சிஸ்டர்னு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே நிறையா இருந்துச்சுன்னா நிறையா ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது நிறைய ப்ராசஸஸ் வச்சு வர்றது தான் ஐசி இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இதோட இயர்ஸ்னால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இதோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண டிவைசஸ் என்னென்னா என்சிஆர் த்ரீ நைன் ஃபைவ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இங்கே தான் நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர் சேர்ந்து ஒரு ஐசி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஐசின்னு சொன்ன இல்லையா நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர் சேர்த்து ஒன்றா வச்சு தான் ஒரு ஐசி அந்த ஒரு ஐசியவே நிறைய ஐசிஸ் இருந்தால் இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க லெட்டர் அப்படின்னா என்ன சிங்கிள் எழுத்து காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ்னா என்ன வேர்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் இருந்தது ட்ரான்சிஸ்டர் நிறையா ட்ரான்சிஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு ஐசி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க நிறைய ஐசிஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன்ன வரைக்கும் இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லாரும் கேட்பேன் என்ன ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் யூஸஸ்லாம் தனியாக இருக்குது இந்த ப்ராசஸர் தான் நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதோட அப்ளிகேஷன் யூனிட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டல் ஃபோர் நாட் ஃபோர் சிப் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கின் மேக்கோட பிராண்ட் இல்லைங்களா இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்து வராங்க ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இங்கே பாருங்களேன் மறுபடியும் ரூம் ரூமாக வந்துடுச்சு ஒரு பல மொழி இருக்கும் ஓகே பழைய குருடி கதவை தடி அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி எங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி மறுபடியும் பெரிய ரூமுக்கே போயிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸோட ப்ராசஸிங் ஒர்க்கு அவ்வளோ லோடு இருக்கும் அவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக தான் மெயினாக இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் 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 ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ டேட்டாஸ் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து எது எது கரெக்டாக நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேகமான ஒரு ப்ராசஸ்லாம் வேணும் அதுதான் இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதுவும் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஹி விகோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்களேன் சூப்பர் லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சிப் எஸ்எல்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ் இதுதான் டோட்டல் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அடுத்து லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பார்த்துருவோமா ஓகே ஸோ லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு இதுதான் அந்த மேக்ஸிமம் பெரிய சார்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னாலே இவ்வளோ தான் இது மூலிமா தான் கிளாஸிஃபையே பண்ணுறாங்க மூணே மூணு மேஜர் டைப்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று பை தி பர்பஸ் என்ன பர்பஸ்க்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணி அது மூலிமா கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அடுத்து எந்த வகையான டேட்டாவை இது ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ஸை பிரிக்கிறது லாஸ்ட்டாக இது என்ன ஃபர் பர்பஸ்க்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் இது என்னென்ன மாதிரிலாம் இந்த ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து டிவை டிவைட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோமா பர்பஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பர்பஸ் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க நார்மலாக மொதல் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் என்ன ஒரு இதுக்காக கண்டுபி
வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு மட்டும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகாது ஏன்னா அதுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் இன்புட்ஸ் எடுக்கணும் கால்குலேட் பண்ணணும் சேட்டலைட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இமேஜஸை ரிசீவ் பண்ணணும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் இப்படி பண்ணுறதுக்கு நம்மட்டிருக்கே இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரெடி பண்ணணும் அந்த தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படி ஏன்யாக அழகா சூப்பராக அழகாக சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்க்குனே கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இப்போ பார்த்திங்களா பர்பஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரல் பர்பஸ்னால் என்ன ஒன்லி ஃபார் தி கால்குலேஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்னால் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் என்ன ஒரு காரியத்துக்காக கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்காக மட்டும் யூஸ் ஆகுறது அடுத்து டேட்டா ஹேண்டிலிங் இப்போ டேட்டா மொத்தம் எத்தனை வகை இருக்குது நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒன்று அனலாக் டேட்டா இன்னொன்று டிஜிட்டல் டேட்டா மொத்தமே ஒரு டேட்டாவை இன்புட்டாக கொடுக்கணும்னா நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் ஒரு திருகி ஆன் ஆஃப் பட்டன் மூலிமா கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி டிஜிட்டலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இல்லாட்டி வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது இன்புட் டேட்டாஸை டிஜிட்டலாகவே நம்ம கொடுக்கலாம் இது ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட் தான் நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே போனால் அது ரெண்டே ரெண்டு தான் கரெக்டுங்களா அப்போது அனலாக் டேட்டா கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா கிவன் இன்சைட் அப்போது அனலாக் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே ஒரு சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அது நம்ம கம்ப்யூட்டர்னே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம வண்டியில் ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா வண்டியில் ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதில் கூட இந்த டைப் ஆஃப் அனலாக் கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எந்த காட்டுது ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸ் முக்கால்வாசி நேரம் இப்படி ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர் மாதிரி இருக்கும் இருபது கிலோமீட்டரில் போகுது முப்பதில் போகுது ஐம்பதில் போகுது நூறில் போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பீடோ மீட்டர் காட்டுது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால் அனலாக் டேட்டா ஓகே அது வந்து டெலிஃபோன் லைன்ஸ்லையும் அப்படி தான் சிக்னல் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது சிக்னல்ஸ் எந்த அளவுக்கு பாஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படி இதெல்லாமே அனலாக்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி வச்சுருப்பாங்க அப்போது இந்த அனலாக் டேட்டாஸை மட்டுமே ப்ராசஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் கால் டேஸ் அனலாக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் இது எல்லாமே ஒன்லி அனலாக் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்குது எங்கேயுமே டிஜிட்டல்ஸ் வராது அப்போது இன்னொரு டைப் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா டிஜிட்டல் இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கிறது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லாட்டி வீட்டில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் அது டிஜிட்டல் அவுட் புட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் டிஜிட்டாகவே இன்புட்டும் கொடுக்கலாம் டிஜிட்டாகவே அவுட் புட்டும் வாங்கிக்கலாம் அப்போது இது டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது தான் இந்த பேஸ்ட் ஆன் தி ஹேண்ட்லிங் டேட்டாஸ் டிஜிட்டல் டேட்டாஸ் தான் நீங்கள் உள்ளே கொடுப்பீங்க டிஜிட்டல் டேட்டாஸ் தான் அது வெளியும் எடுத்துக்கும் சரி அப்போது ஹைப்ரிட்னா என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் அனலாக் டேட்டாஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி டிஜிட்டல் டேட்டாஸ் நீங்கள் அனலாக்லேயும் இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் டிஜிட்டல்ஸ்லேயும் இன்புட் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு அவுட் புட்ஸ் அதே மாதிரி அனலாக்லேயும் வரும் டிஜிட்டல்லையும் வரும் அந்த ஹைப்ரிட் கலவை தான் இந்த மூணாவது வகையை சேர்ந்த இந்த ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே பார்க்கலாம் இந்த ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எங்கே பார்க்கலாம் அனலாகவும் நம்ம படித்தாச்சு ஸ்பீடோ மீட்டரில் இருக்குன்ட்டு டிஜிட்டல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இசிஜி எடுத்துருப்போமா இசிஜி பார்த்துருப்பீங்களா எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இசிஜி எப்படி இருக்குன்னா அந்த ரிசல்ட்டு இப்படி இப்படி ஒரு வேவ் லென்த் மாதிரி இப்படி வந்து மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே என்ன தான் அது ஹார்ட் பீட்ஸ் அது கவுண்ட் பண்ணாலும் அது நினச்சிருந்தால் கொடுக்கலாம் ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்னு டிஜிட்டல் வேல்யூஸ் வரும் பட் இருந்தாலும் நம்ம அந்த இசிஜி செக் பண்ணுறப்ப எப்படி செக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வச்சு தான் இப்படி 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 இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அப்போது இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் போத் ஓகே இப்போ போத் இந்த டிஜிட்டல் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி அனலாக் டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இசிஜி மிஷின்ஸ் அண்ட் டயாலிசிஸ் மிஷின்லாம் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக இது பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா ஹேண்ட்லிங் இப்போ வாங்கலேன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்குள்ளே போவோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக முடிஞ்சது டூ டேஸ் லாஸ்ட் டாப்பிக்கும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்டே எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா இதை தூக்கிட்டு எங்கே வேணால் போகலாம் ஆரல்ஸ் இதை வந்து ஒரு சின்ன காம்பேக்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மைக்ரோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கேயும் வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் இல்லாட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைனா டேட்டா ஹேண்ட்லிங் இப்படி எல்லாம் யூஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட்டு மெசேஜிங்கு இல்லை சின்ன சின்ன ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் மைக்ரோ
எடிட்டிங்க்கு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் வெறும் கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் போதும் அப்படிலாம் கிடையாது தனித்தனியாக டிவைசஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட்ஸ் கலர் கிரியேட்டிங்னா அதுக்குன்னு தனித்தனி டிவைஸ் ஒரு பக்கா ஒர்க் ஸ்டேஷனாக இருக்கும் அது ஸ்பெஷலாக அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவுமே ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேப்லெட் ஸோ டேப்லெட் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த டேப்லெட் மொபைல் டேப்லெட்ஸு இந்த மொபைல்ஸு இதெல்லாம் வந்து டேப்லெட்ஸ் இன்னும் இன்னும் குட்டி ஆகிடுச்சு கம்ப்யூட்டரு அதில் எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ணுறோமோ அது இங்கெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதை நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே வராமல் பாருங்கள் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் மினி கம்ப்யூட்டர் என்னென்னா மைக்ரோ கம்ப்யூட்டரை விட ஒரு படி மேலே ஏன் அப்படின்னா அதோடய சைஸுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட் கேல்குலேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த கேட்னாலே இந்த கம்ப்யூட்டர் ஏடட் டிசைனாக அப்படி தானே சொல்லுவாங்க கேட்டுங்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு இல்லாட்டி ஒன்லி டெக்னிக்கல் பர்ஃப பர்பஸ்க்குள்ளே போயிடுவாங்க அந்த ஒரு அஃபீஷியல் ப்ரோக்ராமிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதில் கூட எக்ஸாம்பிள்னா ஐபிஎம் செவன்டீன் டிஇசிபிஎஃப் லெவன் இப்படி போகிற டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது தாங்க கேம் சேஞ்சர் இங்கேருந்து தான் ஒரிஜினல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது இங்கே பெருசு பெருசாக ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குல்ல பார்த்திங்களா ஓகே பெருசு பெருசாக ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் ஒரிஜினல் கம்ப்யூட்டர் ஏன்னா இதெல்லாம் முக்கியமாக எங்கே யூஸ் பண்ணால் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் இப்போது நம்ம வந்து இவ்வளோ இந்த யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறோம் நான் இந்த வீடியோ வீடியோ வந்து என் லேப்டாப்பில் சேவ் பண்ணும்போது எவ்வளோ இருக்கும் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்பிஸ்னு இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் யூடியூப்பில் இருக்கும்போது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு யோசிப்பார் யூடியூப் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜாக வச்சுருப்பாங்க ரூம் நிறைய ஒரு ஹால் நிறைய வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ஏகப்பட்ட டேட்டாஸ் அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஏகப்பட்ட டேஸை இதுக்குள்ளே சொரி ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி தான் இந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் மெயினாக யூஸ்டு ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் இப்போ யூடியூப் காரன் எப்படி இது கன்செக்ட் பண்ணிப்பான் யூடியூப் எப்படி இருந்திருக்கும் யூடியூபோட ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்குன்னா பெரிய டாம் ஹாலில் இந்த மாதிரி மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வீடியோ போடுறோம் இதுவுமே அந்த மெயின் ஃப்ரேமில் போய் சேவ் ஆகும் யார் எப்போ வேணாலும் அது என்னோடய வீடியோ பேரை போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா போய் அதில் சர்ச் பண்ணும் எந்த மெயின் ஃப்ரேமில் எங்கே சிஏ ஃபண்ட்ஸாவோட வீடியோ இருக்குது அதில் எங்கே கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்க்கும் சேவ் பண்ணி அந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்கும் நம்ம வெறும் யூடியூப்பில் கிளிக் பண்ணி சர்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது பட் பேக் எண்டில் இவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்குது அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வரதுக்கு இதெல்லாம் தான் மெயின் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் என்ன வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வராங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இந்த சார்ட்டில் பாருங்களேன் லாஸ்ட் வரது தான் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் தி பக்கா கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் எல்லாம் மிகப்பெரிய எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் பியாண்ட் நம்மளாம் இதெல்லாம் இந்த யூஸே நம்ம பண்ண மாட்டோம் இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் மிகப்பெரிய பிக் பிராண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்பெஷலி வந்து இந்த வெதர் ஃபோர் ஃபோர்காஸ்டிங் கிளைமேட்டிக் ரிசர்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேட்டலைட்ஸ்லாம் அதை கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சேட்டலைட்ஸ் நம்ம ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்லலாமா கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு பேரை போட்ட ஒரு இடம் வருது ஆனால் இந்த கூகுள் மேப்ஸ் என்ன பண்ணுதா காக்கி சட்டையில் கூட வரும் கரெக்டாக சொன்னாங்க அந்த சேட்டலைட் இது கூட கனெக்ட் ஆகிட்டு மேப்ஸ்லாம் அதை ரெண்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம சர்ச் பண்ணுறப்போ அந்த இடத்த எடுத்து கொடுக்க பார்த்திங்களா அந்த அளவுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி உள்ளது அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இங்கே கீழே வந்து பார்த்தி கூகுள் கூட தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க வெரி குட் ஸோ கீழே வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலரில் ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னா கிரே ஒன் இது எக்ஸாமில் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை கண்டிப்பாக கேட்க பாயிண்ட் இருக்குது அடுத்து இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னா பரம் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரைம் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு செஷன் என்லேயும் நாங்கள் கேட்குறேன்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்குரிய ப்ரைம் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச சூப்பர் கம்ப்யூட்டரின் பெயர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி எபிசோடுடைய ப்ரைம் கொஸ்ட
அவுட்புட் இருக்கும் அதாவது இந்த கால்குலேஷனை பண்ணிவிட்டு இது அத்தனையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு யூனிட் வருது அப்போ தான் அதுக்கு கம்ப்யூட்டருங்கிற பேரே வருது அடுத்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அபேக்கஸ் டு ஐபிஎம் கண்டுபிடிச்ச அஞ்சாவது ஜென்ரேஷன் அபேக்கஸில் ஆரம்பித்து ஒன் பை ஒன்னாக பேஸ்கலேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி மா மார்க் ஒன் அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே வரது கடைசி வரைக்கும் ஐபிஎம் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அந்த வரலாறு தான் இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஹிஸ்ட்ரி அடுத்து ஜென்ரேஷன் அஞ்சு அஞ்சு ஜென்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் தான் இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்து லாஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பர்பஸ் ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டரா இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரா அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா ஹேண்டிலிங் என்ன அந்த அனலாக் டேட்டா டிஜிட்டல் டேட்டா அண்ட் ஹைப்ரிட் டேட்டா இது அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்புறம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறது தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்த டேட்டாஸும் முடிஞ்சு விட்டது ஒன் மினிட் எஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்த டேட்டாஸ் எஸ் ஃபரே வி கம்ப்ளீட்டட் தி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஐயோ நான் இன்டு வந்துட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம பக்காவாக பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் மினிட் இருங்க போயிட போகுது போயிடுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேலா ஸோ இந்த வீடியோ நாங்கள் ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணி நிறைய வந்து இது பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் டூ கிவ் யுவர் சப்போர்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முடிஞ்சு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கண்டென்ட் ஒர்த் ஆகும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் பிபிடி இந்த இன்ட்ராக்டிவ் பிபி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஆஃப்டர் திஸ் வீடியோவை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் எவ்ரி ஒன் டே கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகிரும் இப்போ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் எபிசோட் பார்த்துருக்கோம் நாலாண்டிக்கு செகண்ட் எபிசோட் ஒன் ஒன் டே மட்டும் எங்களுக்கு கேப் கொடுங்க ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் இதை இன்ட்ராக்டிவாக மாற்றுறக்கு எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ரொம்பவே எடுத்துக்குது ஏன்னா நேற்று நைட்டிலேருந்து இன்னைக்கு காலையில் மறுபடியும் நிறையா பண்ண பண்ண எங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒன் டேக்கு வந்து எவ்ரி எபிசோடுக்கு நடுவில் கேப் கொடுங்க ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள் விட்டுட்டு நாளைக்கு நாலாண்டிக்கு ஈவினிங் வந்து செகண்ட் எபிசோட் இருக்கும் அங்கே வந்து ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் மெமரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஐ ப்ராமிஸ் யூ இந்த ஒரு கண்டென்ட் போதுமானது எக்ஸாமுக்கு இதுக்கு மேலெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க இந்த கண்டென்ட் நீங்கள் படித்தாலே மோர் 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 தேன் வே பெட்டர் போதும் ஓகேங்களா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்க்கு புக்ஸ் படிப்பீங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு புக்ஸ் படிக்க பிடிக்காது எனக்கு யாராவது கதை சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு மெத பொதுவாக இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் புரியாமல் கொடுக்கணும் நாங்கள் நிறையா எல்லா கண்டென்ட்டையும் ரிசர்ச் பண்ணி தான் மொத்தமாக ஒரு கண்டென்ட்டாக கொண்டு வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த புக்ஸ் படித்தாலும் இந்த கண்டென்ட்ஸில் உள்ள இருக்குது தான் போது ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நார்மல் கமெண்ட்லேயும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இது என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டாகவும் நான் வச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் சொன்னால் அந்த யூஸ்ஃபுல் இந்த எக்ஸாம்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் டடா பேசியும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணி ஏதாவது ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி எஃபர்ட் போட்டு கொண்டு வந்தோன்னா அது கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆகிடும் இல்லையா அது மாதிரி நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக நர்வஸ் ஆகிட்டேன் பட் இன்னி கொஞ்சம் அது பிக்கப் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே தேங்க்யூ தே